chicos otra vez y bienvenidos a un nuevo vídeo así que lo que podéis ver aquí son eh, cinco días más de campanización desde nuestro último vídeo o sea un total de ocho días uno de esos días no cuenta porque nos dimos un descanso y nos fuimos a un parque nacional ya que llevamos trabajando 10 horas al día y nos queremos matar el uno al otro pero aunque no hicimos nada ese día en la caravana quería contarlo ya que quiero que esto sea una muestra realista de una camperización donde te cansas necesitas descansos necesitas días libres entonces no voy a hacer un vídeo de oh, cómo camperizar en 10 días y no considerar todos los días entre medios que te tomas de descanso os voy a enseñar ahora un poco eh, en qué nivel estamos de la camperización mirad ya tenemos paredes ya está todo bueno, no todo, todavía nos queda este trocito de aquí, que somos súper estúpidos y no lo hemos terminado. Todo ese trabajo es lo que hemos conseguido en un total de 8 días. Y ahora os voy a hablar de ello paso a paso. El jueves, día 4, terminamos el aislamiento de las paredes usando el material reflectivo que compramos para el suelo, ya que uno, supuestamente va a ayudar a aislar, a aislar el calor del frío, y segundo, como todo el aislamiento gratis que conseguimos se desintegra totalmente, está dejando trozos de fibra de cristal por todas partes. Entonces queríamos sellar la zona del aislamiento para no morirnos e eh, inhalar mierda de fibra. <risa> Y empezamos a poner nuestras primeras paredes. Estas paredes ya estaban cortadas, que se lo compramos una pareja majísima. Él ya había cortado esos trozos de madera, así que nos ahorramos ese proceso. Pero varias tablas de la madera estaban podridas en la parte de abajo, ya que estaban húmedas y con moho y tal, así que lo cortamos. Y también empezamos con el techo. De nuevo, como somos unos rácanos y para ahorrar, desafortunadamente las tablas de madera, MDF, todas estas tablas, las hacen unas medidas estándar, que son 244 centímetros, por 122 centímetros. La anchura de nuestra caravana es unos 160, así que para ahorrar pelas hicimos un poco un puzzle a lo Frankenstein para el techo, que así nos ahorrábamos material. No queda muy bien, hay que decir, pero como vamos a tener una estantería en esta parte de aquí, no creemos que se vaya a notar mucho. Para el techo instalamos tres barras de madera para luego poder taladrar la tabla de MDF, o sea de DM creo que se llama, en el techo. Nuestro techo es una cosa bastante curiosa. Como no queríamos perder mucha altura en una sección del techo, Vamos a aislarlo muy poco e intentar poner una tabla un poco más alto para ganar unos 3 o 4 centímetros. Así puedo entrar yo, que pobre Smile no entra ni de coña ya que mide un 80. Y en el resto lo hemos aislado, como os mostramos en el vídeo anterior, con el aislamiento gratis que hemos encontrado y con una tabla de 3 milímetros. Ya sabemos que es muy fino, pero queríamos poder ahorrar todo el espacio posible en el techo, por eso también el aislamiento del suelo es mínimo. Ahora viernes, día 5, empezamos la estructura de la cocina. Todo esto lo hicimos midiendo, cagándola midiendo, cagándola, volviendo a medir, volviendo a cortar y lo hicimos sobre la marcha. Usamos tablas de 4,2 x 1,9 para crear la estructura base de la pared de la cocina y también la aislamos. Y mientras Smile hacía la estructura de la pared de la cocina, que le hemos metido como una ventanita para poder ver por atrás, yo me puse con las puertas de atrás, las cuales aislamos, pegamos con cinta aislante super cutre el papel reflectivo y usando trozos de revista que pegué para hacer como un papel largo, lo usé para hacer patrones de las formas que íbamos a cortar. Para mí eso es un método súper fácil y súper eficiente de hacer las cosas. No sé, siempre así es como me enseñaron en la universidad a hacer patrones y lo puedo hacer cualquiera. Si no tenéis ni idea cómo medir las cosas, lo ponéis por encima de la superficie y usando la esquina del lápiz podéis trazar la línea que estáis buscando. Y suele quedar bastante niquelado. Estos trozos los lijamos, lo taladramos y esto es el producto final. No es lo mejor del mundo, no están perfectos, pero bueno, algo es algo, ¿no? Ahora para día 6, el día más divertido, en el que básicamente nos dimos un día de descanso. Yo llegué hace una semana y ya llevábamos 5 días sin parar, que nos queríamos tirar de los pelos. Así que Smile, muy majamente, me llevó al Parque Nacional llamado Yanchep. Y en verdad me encantó, está solo a 30 minutos de Perth y costaba 13 dólares, que son unos 8 euros por coche, que eso para estándares Australia es baratísimo. Entonces, si estáis un poco organizaditos, iros con un coche de 5 plazas y os va a costar 2 euros cada uno. Lo que molaba de este sitio es que era súper limpio, súper grande, puedes hacer senderismo durante horas, puedes hasta acampar ahí. Ha sido el primer día en que me he sentido de verdad que estoy en Australia. Y para terminar el día nos fuimos de picnic a la playa. 
el domingo terminamos la pared de la cocina. Queríamos también aislarla para intentar ser un poco más eficiente. Ladramos una tabla de 3 milímetros en la parte de atrás, lo llenamos de aislamiento súper cutremente a lo, a lo Tetrix y luego con una tabla de 6 milímetros lo taladramos por delante. Smile hizo algo de trabajo de electrónica, pero el pobre está bastante saturado ya que estábamos muy cansados, se olvidó los cables 50.000 veces, tuvo que ir tres veces a la misma tienda. Estas son cosas que tenéis que considerar. No te das cuenta de los materiales y de las cosas que necesitas hasta que el problema está delante tuyo. Y puede ser bastante frustrante la idea de ir y volver, ir y volver de la misma tienda. Pero tenéis que acordaros si vosotros también os estáis camperizando que en ninguno tenemos ni puta idea de lo que estamos haciendo y que es normal el frustrarse, es normal no comprar las cosas, es normal cometer errores, pero hay que mantener la calma, verlo como parte del proceso y también consideraros vuestro tiempo. Nosotros hemos empezado a hacer una lista de las cosas que tenemos que hacer y dándonos como una o dos horas al día extra para errores y viajes a Bunnings, que es la que es como el Leroy Merlin australiano, que es básicamente nuestra nueva casa. Y después de un día un poco eficiente el domingo, que era el día 7, el día 8 fue muchísimo mejor. Smile, como un mono spidermanico, <risa> subió a la parte de arriba del techo, taladró un agujero para poder empezar a instalar el panel solar que tenemos de 200 watts, voltios. Y mientras yo me puse con el suelo como para tercera vez, aunque parezca una tontería, es súper importante, chicos, saber la diferencia entre un tornillo y otro. Que tú piensas en plan que sí, que no habrá problema, que un tornillo usado para metal se podrá hacer para madera, eh, no. Básicamente todo el trabajo que hemos hecho de los días anteriores no nos ha servido de nada, ya que se ha subido totalmente el suelo con el calor y la humedad y ha levantado los tornillos. Y yo me dediqué a aislar la puerta de la furgoneta y a medir el patrón de la madera para poder taladrarlo a la puerta, que tardamos como cuatro horas en hacer. Y Smile hizo todo el cableado y por, y por fin pudimos cerrar todas las paredes de la furgo. Y ya está. Nosotros en verdad estamos bastante contentos y bastante sorprendidos que... A ver, está claro que muchísimas horas y dedicación le hemos metido a este proyecto, pero que estamos a día 8 y la parte más chunga, más coñazo, está hecha. Ahora solo queda la parte divertida de pintar, de decorar, de crear la forma de la cama, la forma de la cocina... Así que todo eso os lo mostraremos en el próximo vídeo. Espero que os estén gustando estos vídeos y dejar algún comentario abajo si queréis alguna explicación más. Así que hasta la próxima semana, chicos.